Hussein, sin Alije i Fatime radijallahu anhuma, unuk Muhammeda alihi selam, predvodnik mladića u džennetu, šehid. Hussein, sin Alije i Fatime radijallahu anhuma, unuk Muhammeda alihi selam, rođen je u Medini, u mjesecu Šabanu, četvrte godine po hijđri, odnosno 626. godine. Muhammed alaihi selam je unuku Huseinu proučio ezan na desno uho i kamet na lijevo i kratku sadržajnu dovu u kojoj se traži zaštita od prokletog šeitana. A sedmog dana po rođenju Husein je osunećen i priređena mu jaki ika. Hazreti Fatima je obrijala glavicu Hazreti Huseina i udijelila kao sadaku srebra koliko je teška obrijana kosica. Husein radijallahu anhu je odrastao u porodičnoj kući Hazreti Alije i Fatime radijallahu anhuma uz odkoj, lični primjer i stasavanje u okrilju jednog od najučenijih ashaba i jedne od najboljih žena svih vremena. Skoro šest godina svog života proveo je u zvoljenog djeda po majci, Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, koji ga je obasipao znakovima ljubavi, i od kojeg je slušao ajete Kur'ana časnog, hadise i mudrosti. Husein je jedan od članova uže porodice poslanika Alihi Selam i jedan od onih pod pokrivačem, Ehlul Kisa. Naime, muslim bilježe izjavu Sada, sina Ebu Vekasa. Kad je objavljen ajet, hodite, pozvat ćemo sinove naše i sinove vaše, i žene naše i žene vaše, a doći ćemo i mi pa ćemo se usrdno pomoliti i Allahovo prokletstvo na one koji neistinu govore prizvati. Boži poslanik, sallallahu alihi wa sallam, pozvao je Aliju, Fatimu, Hasana i Huseina i rekao, Bože, ovo su moja čeljad. Prema nekim drugim predajama, vjerovjesnik alihi sallam uzeo je jedno platno i sve navedene pozvao da uđu pod njega i onda rekao, Bože, ovo su moja čeljad. Ebu Davud je zabilježio predaju koja seže do Burejde radi Allahu anhu koji je rekao Allahu poslanik sallallahu alihi wa sallam nam je jednom držao hutbu kad dođeše Hazreti Hasan i Hazreti Husein u crvenim košuljama. Hodali su posrčući, a poslanik sallallahu alihi wa sallam siđe i uze ih, pa se s njima popi na mimber te reče Istinu je rekao Allah, imanja vaša i djeca vaša su samo iskušenje. Sura Ete Gabun, 15. ajet. Vidje hovu dvojicu, pa se nisam mogao strpiti. A potom je nastavio sa hudbom. Predaju bilježi Ebu Davud. Hazreti Husein je poznat po više nadimaka i titula, kao što su Ebu Abdullah, Ezekij, Ete Kij, Esejid, Sejidu Šebabi Ehlil Dženne, El Imam, Sejidu Šuheda, El Mučteba i tako dalje. Ovi nadimci u prevodu označavaju da je čist, bogobojazan, predvodnik, mladića dženneta, vođa, lider, predvodnik, predvodnik šahida, izabrani i tako dalje. Hazreti Husein je mnogo ličio na Mohameda sallallahu alaihi wa sallam, a brada i kosa su mu bile izrazito crne boje. Nosio je vunenu odjeću i turban zelene ili crne boje, također od vune. Hazreti Husein nije prenio mnogo hadisa od Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i predanja od svoga oca Hazreti Alije. Jedan od razloga je njegova velika opreznost pri prenošenju predaja. Osim toga, imao je nepunih šest godina kada je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam preselio na Hiret. Ubraja se u učenjake i dobre poznavalce islamskog prava, ali je rijetko izdavao fetve. Učestvovao je u nekoliko vojnih pohoda. Neka od njegove djece su Alija, El Ekber, stariji, ubijen je na Kerbeli braneće oca Huseina. Zatim Alija, El Asgar, Zeynul Abidin, mlađi, preko kojeg Hazreti Husein jedino i ima potomke. Zatim Džafer, Fatima, Abdullah, Sukeina. Između njega i prve trojice pravednih halifa, Ebu Bekra, Omera i Osmana, radijallahu anhuma, 
razvijalo se uzajamno poštovanje i uvažavanje. Bilježi se da je, poput starijeg brata Hazreti Hasana, čuvao halifu Osmana, sina Afana, radi Allahu Anhu, u vrijeme kada su nemiri i pobune počeli bujati i kada su pobunjenici udarili direktno i na halifu. U doba hilafeta svoga oca Hazreti Alije bio je jedan od onih koji su halifi pomagali u državničkim poslovima. Hazreti Hasan je vršio dužnost halife svega šest ili sedam mjeseci, pa je u tom periodu Hazreti Hussein bio njegov glavni savjetnik i pomagač. Hazreti Hussein je bio protiv odluke brata Hasana da pregovara sa Moavijom i da na bilo koji način uzmakne pred njegovim zahtjevima. Hazreti Hasan je ipak krenuo ka Šamu kako bi započeo mirovne pregovore sa Moavijom, nakon čega abdicira u korist Moavije da bi očuvao jedinstvo ranjive zajednice muslimana. Bilo je to 41. godine po Hidžri. Hazreti Hussein je živio prilično povučeno u Mediniji u vrijeme Moavijine vladavine. Čini se da je 20. godina dostojanstveno odolijevao sa lijetanjima iračkih pristaša, ali će je zidov dolazak na vlast promijeniti njegova gledišta, te se odlučio odazvati ovim pozivima i ugoditi njihovim željama. Činjenica da je Jezid postao halifa bilo je de facto kršenje dogovora koji je 20 godina ranije postignut između Hazreti Hasana i Moavije. Onog trenutka kada je Hazreti Hussein odbio priznati Jezida sina Moavije i njegovog nasljednika na mjestu halife, on je za Jezida i za ostale članove brojne emevijske porodice postao pobunjenik i glavna opasnost po emevijsku državu. Jezid je bio svjestan da je njegov otac uspio samo privremeno obuzdati oni koji su pokazivali bilo kakav znak pobune ili želje da preuzmu vlast od Emevija. Hazreti Hussein je bio svjestan da ga pristalice i simpatizeri Hazreti Alije smatraju pravim i jedinim halifom, pa je stoga vjerovatno i razmišljao da će ga Jezid koji je imao vlast, vojsku, sredstva i mrežu špijuna pokušati ukloniti na svaki mogući način. Iračani su žurno proglasili Husejna za halifu koji je, odazivajući se na njihove uporne i često ponavljane pozive i molbe, krenuo u kufu, nekadašnje snažno uporište njegovog oca Hazreti Alije. Među protivnicima je zidovog preuzimanja hilafeta po nasljednom principu, dakle bez vjećanja, konsultacija, potpuno je zanemarena primjena principa šure ili nekog vida izbora halife. Osim Hazreti Husejna, Isticali su se Abdullah, sin Omera, i Abdullah, sin Ezubeira. Snažno uporište opozicije bila je Meka, gdje je Hazreti Hussein došao već početkom mjeseca Šabana 60. hidžretske godine. Tu je dobio nepokolebljivu podršku, a stigle su i vijesti i iz Iraka, koje su govorile da je broj njegovih pristalica značajno uvećan. Osluškujući informacije koje su dolazile, posebno od rođaka muslima, sina Akila, koji je bio angažovan da prikupi informacije i izvidi stanje u Iraku i koji će biti iznevjeren od stanovnika Kufe, a potom i pogubljen, Hazreti Hussein donosi odluku da krene ka Kufi i nastavi otpor iz Idu. U tome je imao podršku Abdullaha, sina Ezubeira. Abdullah, sin Abasa, Amidžić Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, savjetovao je Hazreti Husseinu da promisli dobro o svemu, strahujući da ga stanovnici Iraka mogu izdati i predati jezidovim pristalicama. Hazreti Hussein je susreo jednog arapskog pjesnika i upitao ga o stanju stanovnika Iraka, a odgovor je glasio njihova srca su s tobom, a njihove sablje sa Benu Umejom, Emevijama. Hazreti Hussein na kraju ipak odlučuje napustiti Meku i zaputiti se prema Iraku, gdje je na temelju informacija koje je imao očekivao veliki broj pristalica i toplu dobrodošlicu. Emevijski upravitelj Iraka bio je Ubejdullah, sin Zijada. On je postavio predstraže i barikade na svim poznatim putevima koji su iz pokrajine Hidžaz vodili u Irak. 10. Muharema 61. Hidžretske godine, u svetom mjesecu, na dan Ašure, Omer, sin Sada, koji je bio na čelu 4000 vojnika, opkolio je u jednom pustinskom predjelu u blizini Kerbele sjeverozapadno od Kufe, Hazreti Huseina i njegovu malobrojnu pratnju, koja je brojala najviše 200 ljudi. Husein, sin Alije i Fatime, radi Allah Hanhuma, unuk Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, odbio je da se preda i borio se hrabro dok je imao snage, 
U tom trenutku imao je 54 godine, te je nakon teških i mnogobrojnih rana pao mrtav, a njegova glava koju je manje od pola stoljeća ranije milovao i ljubio Boži i poslanik Mohamed sallallahu alaihi wasallam, poslana je u Bejdolahu u Kufu, a potom i je zidu u Damask. Mnoštvo je nadvladalo hrabrost. Etaberi navodi da ga je ubio Sinan, sin Enesa, koji se jednom prilikom pohvalio da je to bio hrabar čin. Sinan je, barem se tako prepričava, kasnije izgubio sposobnost govora i zdrav razum. Neki drugi izvori preciziraju da je Hazreti Husejna ubio Šimr, sin Zul Dževšena, emevijski vojni zapovjednik iz Kufe. Bilo kako bilo, ono što je trebao biti puki postupak hapšenja pretvorilo se u kratkotrajnu bitku u kojoj je na najgnusniji način ubijen Hazreti Husejn, žedan i izmoren od dugotrajnog puta i strahovite borbe. Na tijelu Hazreti Husejna bilo je više od 180 rana, dio od uboda koplja, a nešto i od udaraca mača. Tu je ubijen Jalija, stariji sin Hazreti Husejna. Od oko 150 šehida na Kerbeli bilo je najmanje 22 člana Ehli Bejta. Tu je između ostalih ubijeno sedam sinova Hazreti Alije, tri sina Hazreti Hasana i dva sina Hazreti Husejna. Mnogo je predanja i nagovještaja različitih stepena autentičnosti i vjerodostojnosti ove sudbine Hazreti Husejna. Prenosi se da je Abdullah sin Abasa rekao Vidio sam vjerovjesnika sallallahu alaihi wasallam u snu, usred bijela dana. Bio je raščupan i prašnjav. U ruci je imao bočicu u kojoj je bila sakupljena krv. Upitao sam, Allahu vjerovjesniče, šta je to? On je odgovorio, ovo je krv Husejna i njegovih prijatelja, koju sakupljam još od ovog dana. U nekim verzijama ove predaje dodaju se ove riječi. Zapamtili smo taj dan, pa smo saznali da je Husejn ubijen baš na taj dan. Ovu predaju bilježe Ahmed, Eta Berani i El Hakim, a lanac prenosilaca je vjerodostojan. Kazao je Ibrahim en Nehaji, da sam bio u skupini koja je ubila Husejna, a potom da uđem u džennet. Stidio bih se proći pored poslanika sallallahu alihi wasallam i da mi on pogleda u lice. Jezid je navodno žalio što se tako završilo, jer on to nije ni želio niti zapovjedio. Trebalo je, kako se to objašnjava u nekim izvorima, samo zaštititi Hazreti Husejna, obuzdati njegove eventualne napore da mu se pridruži još više pristalica i onemogućiti opasno vrijenje koje se moglo osjetiti na svakom mjestu. Činjenica je ipak da Jezid nije kaznio u Bejdulaha zbog ubijstva, niti ga je smijenio sa položaja, niti ukorio u pismu. Prema drugim razmatranjima i promišljanjima, Jezid nema nikakve veze sa Hazreti Husejnovim ubijstvom, jer to nikada direktno nije naredio. Naknadno aktivirana savjest ili jednostavno zabrinutost za sliku u javnosti Učinit će da Jezid pošalje natrag Hazreti Husejnovu glavu u Kerbelu kako bi se sjedinila i ukopala sa tijelom ubijenog Husejna zajedno sa ostalim šehidima. Ovo je jedna od mnogobrojnih verzija sudbine Hazreti Husejnove glave, a historičari spominju različite teorije o lokaciji njenog ukopa. Neki historičari osporavaju i to da je glava Hazreti Husejna uopće posla na Jezidu. Kabur Hazreti Husejna u Kerbeli Danas je pod kontrolom iračke šijske zajednice. Neki smatraju da tačna lokacija Hazreti Husejnovog kabura nije poznata, ali je izvjesno da je Hazreti Husejn ukopan na Kerbeli na mjestu svoje pogibije. Emevijski halifa Jezid i oni koji su bili u njegovoj službi, direktno odgovorni za masakar i krvoproliće, vjerovatno nisu ni bili svjesni posljedica ovog stravičnog čina koji će biti jedan od faktora zbog kojih su već tada potkopani i oslabljeni temelje Mevijske dinastije. Požar koji je uništavao sve pred sobom i koji se razbuktavao hilafetom, zahvatit će Medinu i Meku, a vrhovni vojni Mevijski zapovjednici će, u godinama koji su slijedile, u operaciji kaznene vojne ekspedicije usmjerene prvenstveno protiv jednog od pretendanata za poziciju halife, Abdullaha, sina Ezubeira, i njegovih pristalica, narediti da se iz katapulta obaspe kamenjem i časna kaba. Sve ovo dovoljno govori u kakvoj se situaciji našao hilafet i muslimanska zajednica. Krv koja je proljevena na Kerbeli postaje sjeme daljih razdora i na prijateljstava između emevijskih vladara i šija. Ova fraktura na konstrukciji onoga što uslovno možemo nazvati svijet islama ili muslimanski svijet vidljiva je i dan danas. 
Hazreti Huseinovo mučeništvo i dan Kerbele transformisali su šizam i dali mu izrazi tvojni poklik, koji je ukratko izražen u formuli Osveta Huseina. Većina muslimana posmatra ovaj događaj kao užasnu tragediju sa svim njenim implikacijama, ali ona, kao historijska činjenica, nije bila razlog nekih većih trauma koja bi mogla potpiriti i razbuktati fanatična djelovanja koja su uglavnom politički i ideološki motivirana. Prije Hazreti Huseina ubijeni su Hazreti Omer, Osman, Alija i mnogi drugi ashabi. Ubijen je i Abdullah, sine Zubeira, zapravo doživio je skoro sličnu sudbinu kao i Hazreti Husein. Emevijski vojnici pod komandom zloglasnog generala El Hadžadža, sina Jusufa, ubili su ga u Meki nakon dugotrajne opsade ovog častnog grada, te ga obezglavljenog i razapetog držali sve dok nije dozvoljeno njegovoj majci da ga dostojanstveno pokopa. Rijetko se spominju njihove sudbine i nisu se, koliko nam je poznato, uveli posebni rituali ili memorialne ceremonije kojim bi se obilježila i njihova stradanja. Zar se svi oni nisu borili za isti cilj i zar nisu imali iste ideale? Povrh svega, stanovnici Iraka su izdali Hazret Aliju, Hasana i Huseina. U Bejdullah, sin Zijada, Šimr, sin Zuljavšana i Sinan, sin Enesa, bili su Hazret Alijini pomagači, pristalice i simpatizeri, Šije. Sva trojica su prema nekim izvorima bili u vojsci Hazreti Alije u bitci na Sifinu. Neizmjerna ljubav prema časnoj poslanikovoj sallallahu alaihi wasallam porodici, koju bi u svojim srcima trebali njegovati svi muslimani, ne smije biti argument ili opravdanje za posebne rituale koji nemaju nikakvog uporišta u islamskom učenju, poput samokažnjavanja kao načina iskazivanja te ljubavi i pripadnosti, a ovaj strašni događaj ne može biti inspiracija i opravdanje za političko-ideološke obračune, instrumentalizacije za trvenja između pripadnika različitih pravnih škola i pravaca u islamu i tendenciozno reinterpretiranje rane povijesti islama. Na drugoj strani, neophodno je češće progovoriti o ovoj dionici povijesti islama i muslimana kako bi se uzijele poruke iz ovih događaja i shvatili neki procesi koji su došli kao njihova posjedica. Ibn Kesir, čuveni komentator Kur'ana i historičar, u jednom od svojih dijela kazuje Svaki musliman je dužan da tuguje radi ubijstva Huseina radi Allahu Anhu, jer je on predvodnik muslimana, učenjak među ashabima i sin kćerke Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam, koja predstavlja najvrliju poslanikovu kćerku. Husein je bio pobožan, hrabar i darežljiv. No, radnje kojima šije pokazuju svoju uznemiranost i tugu nisu lijepe. Vjerovatno većina tih radnji sadrži izvještajčenost i prijetvornost. Huseinov otac je bio bolji od njega, pa je ubijen. Šije ne uzimaju njegovo ubijstvo kao dan žalosti, kao što uzimaju dan Huseinovog ubijstva. Naime, njegov otac je doista ubijen na dan džume, dok je išao na sabah namaz. Allahu poslanik, sallallahu alaihi wasallam, je predvodnik Adimovih sinova na Dunjaluku i Ahiretu. Allah ga je, doista, usmrtio onako kako umiru vjerovjesnici. Opet... Niko nije uzeo dan njihove smrti za dan žalosti. Gdje si sad, Husejne? Gdje ti je stan, Husejne? Probudi me iz noćenog sna, košulja ti mirisna. Trava je sad jastuk tvoj fin, a jorgan bijel krvav ćefin. Mešhed tvoj na dunju miri, miri se polje širi. Svaki je dan, kjer bela dan. Vehnem za tobom, mili.